Cześć! Witam na kanale Tomek Kruger. Mam na imię Tomasz i chciałem Wam powiedzieć kilka słów o kanale i o sobie. If you don't understand Polish, turn on the subtitles, please. Film umieszczę na specjalnej playliście pod hasłem o kanale. Wyjaśniam, jaki jest cel prowadzenia tego kanału i do kogo skierowane są moje filmy. Pozwólcie, że na początek opowiem trochę o sobie. Moje imię już znacie. Jestem absolwentem techniką mechaniczno-elektronicznego we wrześni. Dziś ta szkoła ma nieco inną formę i nazwę niż w dniu, gdy zdawałem maturę i obroniłem dyplom technika. Było to w roku 1995, zaś w roku 1993 miałem praktyki zawodowe w słynnym wrzesińskim zakładzie, mianowicie Tonsilu przy ulicy Daszyńskiego. Na moim kanale dwa pierwsze filmy są skrótem ze studniówki obu klas TE, która miała miejsce w nieistniejącej dziś stołówce zakładu. TE to oznaczenie klasy technikum o specjalności elektryczna i elektroniczna automatyka przemysłowa. Niech Was nie zmyli ta nazwa, bowiem program nauczania był szerszy niż w klasie TU, czyli technik urządzeń elektronicznych. Nie kształciłem się później na studiach, ale nie z niechęci do nauki, tylko z powodu sytuacji życiowej. Niemniej swą wiedzę uzupełniałem o stosowne podręczniki i praktykę zawodową. Moja kariera nie jest związana tylko z urządzeniami elektronicznymi. Pracowałem jako elektryk, automatyk, handlowiec, sprzedawca, mechanik sprężarek, laborant, operator wózka widłowego, kierownik zespołu ludzi, kierownik utrzymania ruchu oraz miałem wiele innych mniejszych epizodów zawodowych. Trzeba nadmienić, że pracowałem także w zakładzie RTV oraz w serwisie urządzeń elektronicznych. Miałem też okazję pracy z kotłami CO. Z racji wykonywanych obowiązków udało mi się zwiedzić kilkadziesiąt różnych zakładów w Polsce, w tym Philipsa w Pile i na przykład odlewnie Żeliwa w Kuźni Raciborskiej. Poza pracą zawodową udzielałem się społecznie i współorganizowałem kilka koncertów rokowych oraz koncerty dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także brałem udział w wystawianiu prac plastycznych. Tyle o mnie. Szanuję swoją prywatność i więcej szczegółów Wam nie zdradzę. Proszę też Was o to, żebyście uszanowali moją prywatność. Co to za kanał, który prowadzę? Tomek Kruger. Nie jest to kopia istniejących już kanałów o tej tematyce. Owszem, w komentarzach porównaliście mnie do kanału Reduktora Szumu, ale moje założenie jest nieco inne i koncept prowadzenia też jest nieco inny. Moje założenie już kiedyś omówiłem w jednym z filmów, ale wtedy kanał oglądało może 100 osób, a dziś jest Was dużo więcej. Powtórzę dla Waszej wygody moje cele i założenia. Działalność na kanale YouTube nie jest reklamą moich usług. Mam dochody z pracy zawodowej, która zajmuje mi sporo czasu, więc YouTube'em zajmuję się dla hobby. Dlaczego nie porzucę pracy dla kogoś i nie zajmę się pracą na pełen etat przy serwisie urządzeń elektronicznych? Po prostu nie utrzymałbym się. Wielokrotnie podnoszono w komentarzach kwestię, że taniego sprzętu nie warto serwisować, a koszt serwisu jest nieopłacalny. Jaki jest więc cel kanału? Chcę pokazać Wam jak pracować ze sprzętem podczas naprawy. Moja metoda jest jedną z wielu. Inny elektronik może zrobić to inaczej, więc porównywanie mojej pracy z pracą warsztatową innych youtuberów mija się z celem. W każdym razie liczy się szybkość działania, skuteczność i koszty. Oglądając moje filmy możecie znaleźć podpowiedź jak szukać usterki. Wiąże się to z faktem, że do zrozumienia moich działań jest wymagana podstawowa wiedza o elektronice i umiejętność czytania schematów. Stąd macie już wgląd w to, do kogo adresuję swoje filmy z napraw a mianowicie do hobbystów elektroniki lub absolwentów szkół technicznych. Elektronik z doświadczeniem będzie się nudzić, ale bez obaw drodzy elektronicy, bowiem z oglądania filmów na YouTube nikt jeszcze elektroniki się nie nauczył. Trzeba znać podstawy, sami wiecie, że zajęło Wam to przynajmniej kilka lat, żebyście poznali elektronikę. Ale w związku z powyższym wynika fakt, że nie naprawiam sprzętu od widzów, mimo że zdarzają się wyjątki. Mam dosyć sprzętu do naprawy z rynku lokalnego i dla rozrywki też renowację starych urządzeń wykonuję. Nie naprawiam urządzeń zbudowanych w technice SMD. Wiele też dzieje się poza kadrem. Na przykład przy ocenie urządzenia biorę pod uwagę rzeczy, których Wy nie dostrzegacie, bo Wam tego nie sfilmowałem. Film ma niestety ograniczoną formę prezentacji, a poza filmami potrzebuje też czas na inne hobby jak fotografia i malarstwo. Pozostałe filmy mają za zadanie przybliżyć Wam działanie różnych sprzętów audio. Wybieram tematy, które mi odpowiadają i do których mam solidne źródła. Z tego powodu rzadko spełniam życzenia. 
Zachęcam widzów do samodzielnego szukania w sieci tematów, które byście chcieli poznać. Zdarza mi się do filmu wplatać krótki rys historyczny przedsiębiorcy lub opis z katalogu urządzenia na dany rok, ale jeśli chcecie poznać szczegóły produkcji sprzętu, to nie znajdziecie tego u mnie. Są kanały zajmujące się historią polskiego sprzętu, na przykład zabytki techniki, albo jego aspektami społecznymi w latach PRL-u, na przykład kanał Adama Śmiałka i jego towary modne. Na kanale Reduktora Szumu, oprócz filmów z napraw, znajdziecie także porady i rys historyczny wielkich firm audio. U mnie tego nie będzie. Nie będzie też filmów w stylu, o włączyłem urządzenie, zobaczcie jak ono gra. Jeżeli chodzi o nasze rodzime produkty, o produkty Unitry, to publikacja filmu o gramofonie GS461 uświadomiła mi jak liczni są fani tego zrzeszenia producentów. Moje stanowisko jest jednoznaczne. Poza nielicznymi wyjątkami produkowany u nas sprzęt należał do niższej, średniej lub niskiej klasy brzmieniowej zwanej low fee. Nie ma sensu analizować dlaczego. Przyjmijmy to po prostu za fakt. Kiedy urządzenie przechodzi do serwisu, oceniam jego wartość na podstawie budowy, zastosowanych rozwiązań, użytych materiałów i technik. Jeśli ramię gramofonu jest tanie i plastikowe, a napęd nie trzyma obrotów, to krytyka takiego sprzętu jest słuszna. Nie chodzi o to, że ulepszając takie urządzenie można by podnieść jego jakość, bo my oceniamy produkt seryjny. Widzicie więc, że unikam publikowania materiałów o Unitrze, chociaż osobiście bardzo lubię fonikę. Uważam, że pracowali tam zdolni inżynierowie. A Tonsil? Przecież, jak Wam powiedziałem, miałem praktyki w tym zakładzie. Montowałem głośniki, mikrofony, pracowałem tam jako brakarz. Nawet testowałem własną konstrukcję w komorze bezechowej. Kierownik komory bezechowej był moim nauczycielem i prowadził pracownię elektrotechniczną. Może jego opowieści o kolegach inżynierach, których powtórzyć Wam nie chcę i nie mogę, opowieści te nie miały wyjść poza ściany klasy, Albo moje doświadczenie na praktykach w zakładzie trochę zburzyły magię Tonsilu i mój początkowy entuzjazm nieco przygasł. To co czytaliście w prasie lub widzieliście w YouTube, ponieważ są filmy o Tonsilu, nie pokazują wszystkiego. Trzeba było przejść się po korytarzach, zajrzeć do kilku pomieszczeń, żeby poznać prawdę. Tak czy siak u Nitry będzie mało. Wolę spokój z serwisem sprzętu z zagranicy, niż burzę w komentarzach pod jakąś diorą czy kasprzakiem i falę opinii negatywnych. Jednym zdaniem, cel kanału jest edukacyjny. Ma za zadanie przybliżać Wam technikę pracy przy awarii sprzętu, pokazywać zainteresowanym wnętrze tego sprzętu i przybliżać sposób działania niektórych podzespołów czy urządzeń. Nie prowadzę jednak szkoleń, ani nie tworzę podręcznika budowania wzmacniacza lampowego. Moje filmy o lampach mają na celu przybliżyć Wam technikę i obalić mit lampowe. Jakość techniczna filmów. Spotkałem się z krytyką rozdzielczości moich filmów i dźwięku mono. Wyjaśniam więc, że używam do filmowania prac warsztatowych aparatu fotograficznego typu Compact. Jest to Canon XUS 185. Jest to małe i poręczne urządzenie, które ostrzy z odległości 2 cm. To prawda, że rozdzielczość rejestrowanych klipów to tylko 720 pikseli, ale nie wymienię tej kamery na inną. A smartfon? Nie, nie mam smartfona i nie będę posiadać, a ten, który czasami widzicie w filmach jest służbowy. Jest to urządzenie nieporęczne, ma słaby autofokus i dużą odległość minimalnego ogniskowania. Co prawda rejestruje stereo, ale doprawdy po co nam stereo w narracji? Skupmy się na wartości merytorycznej. Czasami zdarzą się jeszcze kadry z mniejszą rozdzielczością. Są one filmowane telefonem Nokia Asha 302. Jak ktoś dowcipnie zauważył, filmowane kalkulatorem. Prawda, jeśli nie mam pod ręką Xusa, albo wyczytałem mu się akumulatory, a jest coś ciekawego i nie mogę czekać, to filmuję to telefonem. Nie kupię specjalnie do produkcji treści dla YouTube'a kamery, bowiem finansuje się sam. Nie uruchomię też zbiórki pieniędzy ani Patronite, bo nie chcę być zależny od sponsorów. Może włączę reklamy? Nie wiem, na razie nie jestem do tego przekonany. Bowiem mam dobry dochód z pracy zawodowej, ale taką opcję rozważam. Filmy kręcę z perspektywy pierwszej osoby. Pozostało mi to pewnie z okresu zachwytu nad grom Doom. Czasem też widzicie kadry z perspektywy trzeciej osoby. 
Ja po prostu nie lubię gadających głów, bo zawsze mi się to kojarzy z brakiem teleranka pewnego poranka 1981 roku, więc taki kadr u mnie odpada. Moja twarz nie jest fotogeniczna, więc skupmy się na tych urządzeniach, które Wam prezentuję. Nie planuję też filmu z odpowiadaniem na zadawane przez Was pytania. Klipy kręcone podczas naprawy nie wydłużają zbytnio czasu trwania usługi, bo wcześniej też robiłem to jako zabezpieczenie dla siebie na wypadek reklamacji. Ale montaż półgodzinnego filmu zajmuje ponad dwie godziny. Wyszukanie materiałów dodatkowych i montaż to dodatkowa godzina. Film należy przed publikacją obejrzeć i poprawić. Chociaż czasami coś umknie. Kolejne godziny. Potem jeszcze upload i opis i po sprawie. Filmy kręcę z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem, żeby na wypadek mojego popytu w szpitalu kanał oferował atrakcyjne dla Was treści. Na razie premiery filmów są regularne, ale należy liczyć się z wystąpieniem przerw w publikacjach materiałów filmowych. Podział filmu na rozdziały. Mam dość specyficzny sposób montażu filmu, bowiem w niespodziewanych momentach wtrącam inne treści. Gdybym podzielił film na rozdziały, to nie byłoby niespodzianki. Dalej, moim zamierzeniem jest to, żeby widz analizował układ wraz ze mną. Rozdziały byłyby spamem nadchodzącej treści. Z tego powodu niechętnie wprowadzam taki podział dla moich filmów, bo sprzyja to pomijaniu istotnych treści. Tyle o technice. Omówmy jeszcze niezwykle istotną sprawę, mianowicie kwestie społecznościowe. Lubię czytać komentarze i na nie odpowiadać, jeżeli mi na to czas pozwala. Ale jako autor kanału wymagam kultury i stosownych treści pisanych przez widzów. Ustalmy więc dla porządku jakieś zasady. Każdy komentarz, który zawiera słowa wulgarne i wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe, będzie usunięty, a jego autor zbanowany. Piszcie proszę językiem jasnym, zrozumiałym, używając stosownej gramatyki. Jeśli chodzi o język angielski, to jestem samoukiem i robię mnóstwo błędów, zwłaszcza z użyciem rodzajników określonych i nieokreślonych. Mówię też niepoprawnie i ze złym akcentem. Dlatego unikam odpowiadania w tym języku. Wiecie, ja jestem z pokolenia, gdy w szkole uczono nas jedynie słusznego języka obcego. Da? Jeśli chodzi o narrację w filmach, to staram się mówić poprawnie, ale nie ukrywam, że jestem wielkopolaninem i na pewno odczujecie w moich wypowiedziach regionalizmy. Jeśli jakiś komentarz będzie szydził z innej osoby albo obrażał ją, będzie roszczeniowy, to go usunę. A autor takiego komentarza w najlepszym razie dostanie ostrzeżenie. Pisanie z uprzejmością nie jest wysiłkiem. Musimy zrozumieć, że nie tylko osoby ze znajomością działania tranzystora oglądają moje filmy. Nie wiedzę należy uzupełniać, na pytanie odpowiedzieć i można to uczynić w sposób miły i uprzejmy. Tak oszczędzicie swój i mój czas. Szanuję Was i chętnie pomagam. Proszę więc o porządek, żeby w tym wszystkim się odnaleźć. Jeszcze jeden typ komentarza będzie usuwany bez ostrzeżenia. Jeśli ktoś będzie przeczył nauce i zachęcał, do mówiąc obrazowo, wpychania gwoździ do gniazdek sieciowych, zostanie wpisany na listę użytkowników zablokowanych i nie będzie miał możliwości wypowiadania się na moim kanale dożywotnio. Naprawdę nie potrzebuję burzy w komentarzach. Piszcie proszę Wasze opinie. Ja nie usuwam negatywnych komentarzy pisanych w sposób uprzejmy i grzeczny. Zanim nie naciśniecie kciuka w dół, Pozwólcie mi poznać powód Waszego niezadowolenia, ale weźcie pod uwagę poprzednie słowa i cel kanału. Każdy, kto napisze coś pod filmem, powinien liczyć się z tym, że mogę na taki komentarz odpowiedzieć, o ile pozwoli mi czas i tego posta zauważę. Właśnie, jeśli komentujecie stary film i chcecie, żebym na coś odpowiedział, to proszę zaczynajcie nowy wątek. Podklejanie się do istniejących komentarzy nie jest przesyłane w powiadomieniach dla twórcy. A propos powiadomień dla twórcy, widzę Ile filmu jest obejrzane, jakie jest zainteresowanie i niestety pojawia się schemat, widzowie przestają oglądać film, przesuwają dalej. Tak jak mówiłem wcześniej, schematy są niezwykle istotne w treści moich filmów. Nie udzielam porad co kupić, na co wymienić, czy taki a taki sprzęt będzie razem grać ze sobą. Spróbujcie policzyć ile wyprodukowano modeli, nie sztuk, modeli samych wzmacniaczy mocy. Tysiąc, sto tysięcy, milion to to wszystko zna. Ja znam jeden promil tego rynku, więc nie mogę Wam doradzić co kupić. Zatem rzadko robi się sesje odsłuchowe po naprawie. Jeśli wzmacniacz spełnia parametry producenta, to odsłuch na 8-centymetrowych warsztatowych głośnikach w zupełności do naprawy wystarcza, ale już nie wystarcza do oceny brzmienia. Chociaż ostatnio doprawdy zdziwiła mnie współpraca moich warsztatowych JVC ze wzmacniaczem Musical Fidelity A2 i kompaktem Philipsa CD210. 
Jeśli zauważycie jakiś błąd w mojej narracji albo wywodach, to przed napisaniem komentarza przeczytajcie proszę treści pod filmem, bo może taka kwestia była już analizowana. Ważne też jest, żeby zapoznać się z opisem filmu, bo umieszczam tam wzmianki o potknięciach, które sam zauważę. Ogólnie też proponuję zapoznać się z opisem kanału w informacjach albo komentarzami w zakładce dyskusja. Gdy odnosicie się do jakiejś kwestii w filmie, proszę zaznaczyć minutę i sekundę, bym mógł sprawdzić, o co chodzi bez potrzeby oglądania całego filmu. Te zasady to nie wyraz mojego zarozumialstwa, ale okazanie szacunku dla Was i równego traktowania widzów. Porady, które udzielam podczas naprawy otrzymujecie za darmo. Możecie po prostu podpatrzeć majstra podczas pracy bez potrzeby wychodzenia z domu. A jeśli film Wam się nie podoba, bo znów jakiś naprawiacz oszołom Wam wyskoczył, jak to jeden z widzów skomentował, to po prostu zmieńcie kanał. Moja praca przeznaczona jest dla osób chcących to oglądać i jest to bez przymusu. Może to będzie dla Was dziwne, ale mi nie zależy na subskrybowaniu mojego kanału, dawaniu lajka. Dla mnie bardziej wartościowy jest merytoryczny komentarz na wysokim poziomie niż ocena filmu. Korzystacie z mojego doświadczenia, które Wam bezinteresownie przekazuję, więc minusowanie filmów daje mi znak, że to po prostu niepotrzebna robota. W żadnym z filmów nie zachęcałem Was do sponsorowania mnie, do wpłacania donatów. Chcę po prostu pozostać anonimowy w takiej formie, jaką Wam przedstawiłem. Informacje o mnie są skromne. Nie pokazuję Wam ani mojej twarzy, ani nie pokazuję numeru konta do sponsoringu. Nie oczekuję tego od Was. Proszę też, aby w komentarzach nie pisać o religii i polityce. To kanał o elektronice. Dlatego też na przykład komentarz w stylu w niedzielę byś poszedł do kościoła, a nie o warsztacie będzie usunięty. Będę odpowiadał na Wasze pytania techniczne pod tym filmem w miarę wolnego czasu. Opis musi zawierać model i markę urządzenia. Piszcie jasne i krótkie pytania. Używajcie gramatyki. Od razu zaznaczam, że nie rozwiążę każdego problemu, bo wszystkiego nie wiem. Sam oglądam inne kanały i się uczę. Ponadto dostęp do schematów mam ograniczony do 7 sztuk na tydzień w portalu, w którym jestem zarejestrowany. Myślę, że tych kilka rzeczy, o których Wam powiedziałem, przybliżyło Wam moją osobę cel kanału i współpraca z Wami będzie bardzo przyjemna. Pozdrawiam Was serdecznie.